நல்லதே நடக்கும் நடப்பவை அனைத்தும் நன்மைக்கே சித்தர் பூமியின் இந்த காணொலியை காணும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் அன்பு வணக்கங்கள் ஆரோக்கியம் ஆன்மீகம் சித்தர்களின் வாழ்க்கை குறிப்புகள் திருக்கோயில்களின் வரலாற்று சிறப்புகள் என அனைத்து தகவல்களையும் தொகுத்து சித்தர் பூமி என்ற யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு வழங்கி வருகிறோம் எனவே அன்பர்களே எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் இதன் மூலம் நாங்கள் அப்லோட் செய்யும் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடையும் அதனை அறிந்து தெரிந்து பயன்பெறுங்கள் வாருங்கள் அன்பர்களே இன்றைய பதிவுக்குள் நாம் செல்லலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பருவத மலை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு சிவன் தலம் பருவதமலை இம்மலை மிகவும் தொன்மையானது கைலாயத்திற்கே சமமானது என்று பெயர் பெற்றது இங்கு அருள்மிகு மல்லிகா அர்ஜுனரும் அன்னை பிரம்மாம்பிகையும் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் புரிகிறார்கள் சிவபெருமான் கைலாயத்தில் இருந்து அண்ணாமலைக்கு வந்தபோது அவர் தம் முதல் காலடியை பருவதமலையில் வைத்தாராம் அதனை தாங்க முடியாமல் இந்த மலை அழுந்தியதால் தனது இரண்டாவது அடியை திருவண்ணாமலையில் வைத்ததாக செவிவழி செய்திகள் உள்ளன மலை அடிவாரத்தில் மிகவும் பழமையான பச்சையம்மன் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலின் வெளிப்புறத்தில் சப்த முனிகள் கம்பீரமாக எழுந்தருள் இருக்கிறார்கள் இத்திருக்கோவிலில் பச்சையம்மன் என்ற திருப்பெயரில் அன்னை பார்வதி பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்குகிறாள் இவளை வணங்கி மேலே ஏறினால் வீரபத்திரர் துர்கையம்மன் ரேணுகாதேவி சப்த கண்ணியர் போன்றோரை தரிசிக்கலாம் விஸ்வாமித்திரர் குன்று என்ற பாறையிலிருந்து மேல் நோக்கி பார்த்தால் மலை உச்சியில் உள்ள கோவில் நன்கு தெரியும் மலையில் உள்ள சுனையிலிருந்து பெருகி வரும் நீர்வீழ்ச்சியின் அழகையும் காணலாம் மலை ஏறும் பாதை திகிலூட்டும் பதமாகவே இருக்கும் சிறிது தூரம் மலை ஏறி களைத்து மலைத்து பின் திரும்பி சென்றவர்களும் உண்டு மலையுச்சியில் உள்ள கோபுர தரிசனத்தை கண்டு சூடமேற்றி வழிபட்டு திரும்பியவர்கள் ஏராளம் மலை ஏறும் வழியில் உரல் வடிவில் ஒரு கற்பாறை அதில் ஒரு குழி அதனால் அந்த இடத்திற்கு உரல் பாறை என்று பெயர் உரல் பாறையை கடந்து சிறிது தூரம் மேல் நோக்கி சென்றால் பாடடைந்த மண்டபம் உள்ளது இதனை பாதி மண்டபம் என்பர் அதாவது மலை உச்சியை அடைவதற்கு பாதி தூரம் வந்துவிட்டது என்பதற்கு இந்த பொருள் என்று பெயர் அறிவிக்கப்படுகிறது